ഹലോ വെൽക്കം ടു കെസ് എസ് കോട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനും അതുപോലെ തന്നെ നീതി ആയോഗിനെ കുറിച്ചും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽത്ത് ലെവൽ അതുപോലെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് കെ എസ് ഇതിലെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനും നീതി ആയോഗവും ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നീതി ആയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് നീതി ആയോഗ് എല്ലാവരും ആ ഒരു പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മീനിങ് എന്താണ് ആസൂത്രണം അല്ലെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരമൊക്കെ ഉയർത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നമ്മളുടെ ഭാരത സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഉപദേശക സമിതി എടുത്തു പറയാണ് ഒരു ഉപദേശക സമിതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കാലത്താണ് അതായത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നമ്മളുടെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് അതത് കാലയളവിൽ ഏത് കാലയളവിലാണോ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രഥമ അധ്യക്ഷൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു എന്താ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിർത്തുകയും അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു നീതി ആയോഗ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയൊരു സ്ഥാപനം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആസൂത്രണ കമ്മീഷനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ ഒരു ഘടനയാണ് നീതി ആയോഗിനുള്ളത് ഇതിന്റെയും അധ്യക്ഷൻ ആരായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്താണ് സിഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവി ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു പദവി സിഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവി ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സി നിതി ആയോഗ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് സിഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവിയും കൂടെ എന്തിലേക്ക് വരുന്നു നിതി ആയോഗിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നീതി ആയോഗ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ നീതി ആയോഗിന്റെ ആ ഒരു ഘടനയും കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ഈ നീതി ആയോഗിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഈ നീതി ആയോഗിന്റെ ആ ഒരു അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അതായത് കാലയളവിലുള്ള ആരാണോ പ്രധാനമന്ത്രി അവരായിരിക്കും എന്ത് നീതി ആയോഗിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ എന്താണ് എല്ലാ സംസ്ഥാന ളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ കാണും കേട്ടോ അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാര് ഇതിന്റെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും ഏതിന്റെ നീതി ആയോഗിന്റെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധ്യക്ഷൻ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നീതി ആയോഗിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചും നീതി ആയോഗിനെ കുറിച്ചും ബേസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ദേശീയ ആസൂത്രണം ദേശീയ ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് രാജ്യമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് കേട്ടോ ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ദേശീയ ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കിയത് ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാനിങ് അല്ലയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നാഷണൽ ആ ഒരു ദേശീയ ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കിയത് എവിടെയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഒരു ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഷ്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തായാലും റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ റഷ്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയില് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഈ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ആണ് അല്ലെ ന്യൂ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് അത് നമ്മളുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ സിലബസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ആ ക്ലാസ് പഠിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കാലയളവിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൽ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് അദ്ദേഹം എം വിശ്വേശ്വരയ്യാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിലെ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് ആരാണ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യാണ് അപ്പൊ തന്നെ പറയാം ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന എം വിശ്വേശ്വരയ്യ രചിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് എന്താണ് ദ പ്ലാൻഡ് എക്കണോമി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് ദ പ്ലാൻഡ് എക്കണോമി ഓഫ് ഇന്ത്യ രചിച്ചത് ആരാണ് എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്തിരിച്ചിരിക്കുക എം വിശ്വേശ്വരയ്യ രചിച്ച ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ത് ദ പ്ലാൻഡ് എക്കണോമി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്നാണ് ആ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്നു അത് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും ആരാണ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യാണ് അപ്പൊ എന്താണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അന്നാണ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എം വിശ്വേശ്വരയ്യയുടെ ജന്മദിനം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ദിവസം എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ നാഷണൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് നാഷണൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ നമ്മളെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കേ യൂസ് ചെയ്തില്ല പകരം എന്താണ് ദേശീയ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റി നാഷണൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നാഷണൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്ന ആരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഒക്ടോബറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാഷണൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് കേട്ടോ നാഷണൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ആ ഒരു വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന രമേ സിംഗിന്റെ ബുക്സ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ മാക്സിമം അതിനകത്ത് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിതി ആയോഗിനെ കുറിച്ച് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അധികമായിട്ട് ഇനി എന്താണ് ബോംബെ പ്ലാൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓരോരോ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു സർവോദയ പ്ലാൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയില് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരംഭിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് അങ്ങനെ ഈ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്വൈസറി പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകരുത് ഇത് നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപീകരിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആദ്യമേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നു പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലിലാണ് അതിനുശേഷം എന്ത് വരുന്നത് അത് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് അഡ്വൈസറി പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് കമ്മിറ്റി എന്നാണ് അത് രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ എന്താണ് ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഈ നമ്മളുടെ എക്കണോമിക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു പ്ലാൻ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലാൻ ആണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബോംബെ പ്ലാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ബോംബെ പ്ലാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു കാലയളവിലാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇവർ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ബോംബെ പ്ലാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ഇനി ബോംബെ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യവസായികളുടെ എണ്ണം എത്ര എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ബോംബെ പ്ലാൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് എട്ട് വ്യവസായികൾ എട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായികളായിരുന്നു ബോംബെ പ്ലാൻ അത് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് അത് രൂപീകരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വ്യവസായികളുടെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടാറ്റ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബിർലയുണ്ട് ഈ പേരുകൾ മറക്കത്തില്ലല്ലോ ടാറ്റയും ബിർലയും മറക്കത്തില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അർദ്ദേശ്വർ ദലാൽ എന്താണ് അർദ്ദേശ്വർ ദലാൽ ഉണ്ട് ലാല ശ്രീറാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാല ശ്രീറാം ഉണ്ട് കസ്തൂർ ഭായ് ലാൽ ഭായ് ഉണ്ട് കസ്തൂർ ഭായ് ലാൽ ഭായ് ഉണ്ട് അർദ്ദേശ് ദരാബ്ഷോ ശ്രോഫ് ഇത്രയും വേണ്ട എ ഡി ശ്രോഫ് ശ്രോഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എ ഡി ശ്രോഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുരുഷോത്തമൻ ദാസ് താക്കൂർ ദാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോൺ മത്തായി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പേരുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പേര് തന്നിട്ട് ബോംബെ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം സോ ജസ്റ്റ് ആ പേരുകൾ ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ അടുത്തതാണ് ഗാന്ധിയൻ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഗാന്ധിയൻ പദ്ധതി ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ ആരാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ശ്രീമാൻ നാരായൺ അഗർവാൾ ആണ് ആരാണ് ശ്രീമാൻ നാരായൺ അഗർവാൾ ആണ് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ഓക്കെ ഇനി പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ രൂപീകരിച്ച് ഓരോ പ്ലാനുകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്ലാനുകളാണ് അതായത് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് പ്ലാനുകൾ വരുന്നു അതിലൊന്നാണ് ബോംബെ പ്ലാൻ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്ത് വരുന്നു പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ വരുന്നു അതിനൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഓരോ പ്ലാൻ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ പേരാണ് മൊത്തത്തിൽ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ സർവോദയ പ്ലാ
പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നിതി ആയോഗ് രൂപീകരിച്ച ആ ഒരു ഡേറ്റ് സ്ഥാപിതമാകുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമാകുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാണ് കേട്ടോ മാർച്ച് പതിനഞ്ചാണ് മാറിപ്പോകരുത് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആരായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഉപാധ്യക്ഷനെ എന്താ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് ഇത് മുമ്പ് ഒരുപാട് പേർക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ ആണ് എൻ ഡി സി ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എൻ ഡി സി എന്നുള്ള പേര് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു എൻ ഡി സി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു എന്തായാലും നരേന്ദ്രമോദി ആണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിർത്തലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരായിരിക്കും അവസാനത്തെ അധ്യക്ഷൻ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അവസാനത്തെ ഉപാധ്യക്ഷന്റെ പേരും കൂടെ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അവസാനത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് മൊണ്ടേങ് സിംഗ് അലുവാലിയ ആണ് കേട്ടോ മൊണ്ടേങ് സിംഗ് അലുവാലി ആണ് എന്ത് അവസാനത്തെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ അവസാനത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് എൻ ഡി സിയുടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇതുമായിട്ട് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനും നിതി ആയോഗം പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് എൻ ഡി സി അപ്പോൾ എൻ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അറിയാമല്ലോ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ എന്നാണ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് അൻപതിലാണ് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിലാണ് എൻ ഡി സി നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് ഇനി എൻ ഡി സി യുടെ ആദ്യ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് എവിടെ എന്നാണ് ആ ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് അതായത് നവംബർ എട്ടാം തീയതിയും ഒമ്പതാം തീയതിയും ആയത് എന്ത് എൻ ഡി സി യുടെ ആദ്യ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടാണ് എൻ ഡി സി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൻപതിൽ പോകണ്ട അൻപത്തി രണ്ടിൽ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ എൻ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന നിലവിൽ വന്നത് അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അമ്പത്തി രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് നവംബറിലാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ ഡി സിയിൽ ആദ്യം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നവർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയും എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്തിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ ഡി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ മാറിയിട്ട് എന്ത് വരുന്നു നമ്മളെ നീതി ആയോഗ് വന്നു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ ഡി സിക്ക് പകരമായിട്ട് വേറൊരു സംവിധാനം വരുന്നു ആ സംവിധാനത്തിന്റെ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ എന്നാണ് ഓക്കെ എൻ ഡി സിക്ക് പകരമായി രൂപം കൊണ്ട സംവിധാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ആണ് ഓക്കെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഇനി എൻ ഡി സിയുടെ അവസാനത്തെ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടോടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ ഡി സിയുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് നിതി ആയോഗ് ഐ മീൻ എന്താ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിർത്തലാക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ ഡി സിയുടെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് കേട്ടോ അത് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക എൻ ഡി സിയുടെ അവസാന മീറ്റിംഗ് നടന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് ഇനി പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ നിർത്തലാക്കുന്നു എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് ദിവസമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തത് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ നിർത്തലാക്കുന്നു പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ന് പുതിയതായിട്ടൊരു സംവിധാനം വരുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിര
പറയും നാഷണൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തുവെക്കാൻ പാടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വട്ടം എഴുതി ഒന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല അപ്പം എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്കുകൾ ലാസ്റ്റ് തിരിച്ചും മറിഞ്ഞും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക നിധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നീതി ആയോഗിന്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും അറിയാലോ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അപ്പം നീതി ആയോഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് സ്ഥാപിതമായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത മാസം ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതിയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് നിതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് കേട്ടോ നിതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് ഓക്കെ നിതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഒരു ചെയർമാൻ മതിയല്ലോ ഓക്കെ നിതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് നരേന്ദ്രമോദി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷന്റെ പേര് ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷന്റെ പേര് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ആരാണ് അരവിന്ദ് പനഗരി ആണെന്ത് നിതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അരവിന്ദ് പനഗരിയ ഇനി നിതി ആയോഗിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് ഓക്കെ ന്യൂഡൽഹി ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ എന്നെ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെത്തരത്തില്ല പകരം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ട് അതിൽ തെറ്റായത് ഏത് ശരിയായത് ഏതെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിതി ആയോഗിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് നിതി ആയോഗിന്റെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിലവിലെ ഉപാധ്യക്ഷനെ കൂടി ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ആരാണ് രാജീവ് കുമാർ ആണ് രാജീവ് കുമാർ ആണെന്ത് നിതി ആയോഗിന്റെ നിലവിലെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് രാജീവ് കുമാർ ഓക്കെ അപ്പൊ നീതി ആയോഗിൽ നമ്മൾ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു എന്താ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതാണ് സിഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ നിതി ആയോഗിലെ നിലവിലെ സിഇ ഒ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അമിതാഭ് കാന്ത് ആണ് കേട്ടോ നീതി ആയോഗിന്റെ നിലവിലെ സിഇ ഒ ആരാണ് അമിതാഭ് കാന്ത് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സി ഇ ഒ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരുടെ പേര് പറയണം സിന്ധു ശ്രീ ഖുല്ലാറിന്റെ പേര് പറയണം കേട്ടോ സിന്ധു ശ്രീ ഖുല്ലാർ ആണ് എന്ത് നിതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ സി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നോക്കൂ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അത് സ്ഥാപിതമായെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത നോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ചാലഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് സംഘടന ഓപ്ഷൻസിലെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിതി ആയോഗം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവരുത് ഗ്രാൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ചാലഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് പൗരന്മാരെ ആദ്യമേ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓരോ ഇന്നോവേഷൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ത് ഗ്രാൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത് നീതി ആയോഗാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി നീതി ആയോഗിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ നീതി ആയോഗിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ജി ബി കെ റാവു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ജി ബി കെ റാവു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് നീതി ആയോഗ് അല്ല പകരം ആരാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആണ് കേട്ടോ ജി ബി കെ റാവു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നീതി ആയോഗിന് പ്രധാനമായി രണ്ട് ഹബ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഹബ് എന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കെ ടീം ഇന്ത്യ ഹബും അതുപോലെ തന്നെ നോളേജ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഹബും ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ
എന്താ ഓരോ ഉപദേശം ഓരോ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി എന്തൊക്കെ വേണ്ട വേണം എന്തൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ തെറ്റുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് തിങ്ക് ടാങ്ക് കാപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതേ അടക്കത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് എന്താണ് ആ ഒരു നോളജ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ടറിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടീം ഇന്ത്യ ഹബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോളജ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഹബ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദ ഫുൾ ടൈം ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആസ് ദ ചെയർപേഴ്സൺ അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ നിതി ആയോഗിന്റെ ആ ഒരു ടീമിന്റെ ആ ഒരു അളവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താ നിതി ആയോഗിൽ മാക്സിമം മൂന്ന് ടെമ്പററി എന്താ ആൾക്കാരെ നിയമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നതിൽ അത് തെറ്റായത് ഏത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് നമ്മളുടെ നീതി ആയോഗിനകത്ത് എന്താണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരായിരിക്കും ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും ഉപാധ്യക്ഷൻ ഒരാളുണ്ടാവും അയാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് എന്താണ് ഫുൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫുൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് പേരൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഫുൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലഞ്ച് പേര് വരും ഇനി പാർട്ട് ടൈം മെമ്പേഴ്സ് പാർട്ട് ടൈം മെമ്പേഴ്സ് പ്രത്യേകം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം രണ്ടു പേര് മാത്രമേ എന്ത് വരത്തുള്ളൂ പാർട്ട് ടൈം മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്താണ് അനൌദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ അവര് ഒരു നാല് പേരാണ് മാക്സിമം വരുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പാർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് മാക്സിമം വരും എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നാല് പേര് വരും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിഇഒയും ഉണ്ടാവും ഇത്രയൊക്കെ പേര് ചേരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴോട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എന്താ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് പറയും നീതി ആയോഗിൽ മാക്സിമം എട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് തെറ്റി പോകരുത് മാക്സിമം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എണ്ണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവധി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നീതി ആയോഗിനെ കാണുക നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് ആ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ലെവലിൽ പിന്നെ ഓരോ സെക്ടറിൽ എത്ര പേര് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബോഡീസ് ഡസ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബോഡീസ് ഡസ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഏതൊക്കെ എന്താണ് മേഖലകൾ ഏതൊക്കെ കമ്മിറ്റികളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടോ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ ആണ് എൻ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡി സിനെ കുറിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ സോണൽ കൗൺസിൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിംഗ് ദ കോഡ് ഡു നോട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരെയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് അതായത് എൻ ഡി സിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എൻ ഡി സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോണൽ കൗൺസിൽസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ ടു വൺ ത്രീ അത് മൂന്നെണ്ണത്തിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ കൺസിഡർ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ ഇസ് ആൻ ഓർഗൻ ഓഫ് ദ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ അതാണ് നമ്മളുടെ എൻ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു ഓർഗൻ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അല്ല പകരം എന്താണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ത് എൻ ഡി സി അല്ലെ അല്ലാതെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു ഓർഗൻ
അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിംഗ് ഇസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസിന്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിംഗ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നോക്കൂ ദ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഒന്നും ആലോചിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ എക്കണോമിക്സ് പ്ലേലിസ്റ്റ് അല്ല സോറി ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ പ്ലാനിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിലിന് എന്തുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരായിരുന്നു നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ ആയിരുന്നു ഇനി ദ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇനി പാർലമെന്റിന് ബന്ധമുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ പാർലമെന്റിലല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളുടെ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ഒള്ളി ടൂവും ഫൈവും ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ദ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് നമ്മളെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ആണോ അല്ല ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആണോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിയമാനുസൃതമായ ഒരു ബോഡി ആണോ അല്ല എന്താണ് ഒരു നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആണ് അല്ലെ അതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ കേട്ടോ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആണ് ഓക്കെ ഇനി എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് എവിടെയാണ് ഇതിനകത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ദ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു അഡ്വൈസറി ബോഡിയാണ് ഓക്കെ ഒരു അഡ്വൈസറി ഉപദേശ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി മെമ്പേഴ്സ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ എനി മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അവർക്കൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർക്ക് നിയമിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലെ സോ അതിനകത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് അവർ കറക്റ്റ് ഒരു വർക്കിംഗ് അവറിനെ കുറിച്ച് വൈസ് ചെയർമാനും മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് നിർണയിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാം അല്ലെ കാരണം ഇപ്പൊ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇല്ലല്ലോ സോ ഹൂ ഫിക്സ് ദ പോവർട്ടി ലൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുമ്പ് ആരായിരുന്നു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ ഹൂ ഫോമുലേസ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയില് ഫോർമുലേസ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ മുമ്പ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആരായിരുന്നു എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴോടെ കൂടെ തീർന്നു അല്ലേ അത് അവസാനിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ല അപ്പൊ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ നീതി ആയോഗ് വാസ് ഫോംഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തെറ്റായിട്ടുള്
ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഓക്കെ ഇനി ദർ ആർ എയ്റ്റ് ഫുൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഫുൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ഫുൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാക്സിമം ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ മാക്സിമം ഫോർ ഓർ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ ചോദിച്ചത് യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വണ്ണും ടുവും മാത്രമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ട് അഞ്ച് ഫുൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ടൈം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നാല് എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഓഫ് നിതി ആയോഗ് നിതി ആയോഗിന്റെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ ഡി സിക്ക് പകരമായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു എന്ത് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാർ സോറി പ്രധാനമന്ത്രിമാരല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡൽഹിയിലെയും പുതുച്ചേരിയിലെയും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ ഗവർണർ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്താ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഓഫ് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് ആൻഡമൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എൻവൈറ്റ്സ് ആർ ഓഫ് ദ ഗവർണിംഗ് കൗൺസിൽ ഓഫ് നീതി ആയോഗ് ഓക്കെ അതുകൂടെ ഓർത്തിച്ചിരിക്കുക ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നിതി ആയോഗ് നിതി ആയോഗിന്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ വരാത്തത് എന്താണ് ഒന്ന് ടു ഇവോൾവ് എ ഷെയർഡ് മിഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ എന്തായാലും ഡെവലപ്മെന്റിന് വരുന്നുണ്ട് ടു ഫോസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് എന്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ അതും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നിതി ആയോഗിന്റെ ആ ഒരു എയിമിൽ വരുന്നതാണ് ടു ഗീവ് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ ടു ദ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചാടിക്കേറി അതും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഓർത്തിരിക്കുക മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴേ ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ അല്ല ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിർത്തലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നീതി ആയോഗിന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അല്ലെ സോ അത് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്തല്ല നിതി ആയോഗ് ഒന്നും അല്ല ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി ടു ക്രിയേറ്റ് എ നോളജ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എന്റർപ്രണിയർ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാല് അതും നിതി ആയോഗിന്റെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫൈനൽ ഇയർ ഇസ് ഫൈനലി ഫൈനൽ ഇയർ അല്ല ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇസ് ഫൈനലി അപ്രൂവ് ബൈ ദ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ എൻ ഡി സി ആയിരുന്നു എന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് ഫൈനൽ ആയിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് ആരായിരുന്നു എൻ ഡി സി ആയിരുന്നു ട്വൽത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനോട് കൂടി നമ്മളുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിതി ആയോഗിന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇനി നിതി ആയോഗിന്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ് ഫൈവ് മോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് മോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ കേട്ടോ അത് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലുള്ള ഏറ്റവും ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജില്ലകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്നത് തെലങ്കാനയിലെ ഭൂപൽ പള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഭൂപൽ പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഛത്ര ആൻഡ് സാഹിബ്ഗഞ്ച് ജാർഖണ്ഡിലെ ഛത്രയും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിബ്ഗഞ്ചും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഒഡീഷയിലെ നൂപട അതുപോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സാൽമീർ എല്ലാം എന്താണ് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഓർഡർ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട്സിന്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആ ഒരു എന്താ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് മാച്ച് കറക്ട്ലി അബൌട്ട് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗ് മാറ്റ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നീതി ആയോഗ് ഹെഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ് ഡൽഹി ആണോ അതെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചെയർമാൻ ആരാണ് നരേന്ദ്രമോദി ആണോ അതെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി പേരന്റ് ഏജൻസി ആരാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണോ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നിതി ആയോഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്താണോ നീതി ആയോഗ് വന്നത് അല്ല പകരം എന്താണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നീതി ആയോഗ് വന്നത് സോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിങ്സ് ഓഫ് നീതി ആയോഗ് നിതി ആയോഗിന് എന്തുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഹബ്ബുകൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഹബ്ബ് വേറെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിങ്സ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിതി ആയോഗിന് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിങ്സിന്റെ പേര് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് കൺസൾട്ടൻസി ടീം ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് കൺസൾട്ടൻസി ടീം ഇന്ത്യ ഓക്കെ അത് മൂന്നും നിതി ആയോഗിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വിങ്ങുകളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് correct about the nidhi ayog nidhi ayogana ait bandapada correct statement the aim of the nidhi ayog is to enhance cooperative federalism in the country cooperative federalism endanu nerthe parnallo okay appo adinde aa oru uddesham nidhi ayogane uddesham adano ennu chodichal yes adana the prime minister of india is the ex officio chairperson of the nidhi ayog nidhi ayoginde ex officio chairperson prime minister ano yes aanu adutha endana there are eight full time members in nidhi ayog full time eight full time members undo illa adu tet aayittulla statement aanu so adana tet aayittulla ഓക്കെ ബാക്കി രണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗവേണിംഗ് കൌൺസിൽ ഓഫ് നിതി ആയോഗ് നിതി ആയോഗിന്റെ ഗവേണിംഗ് കൌൺസിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാറിലെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലെയും പുതുച്ചേരിയിലെയും ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആര് വരുന്നില്ല ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഗവർണേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഗവർണേഴ്സ് എന്തല്ല ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് അല്ല സോ അവരെ അങ്ങ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അതുപോലെ നീതി ആയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഏതൊരു ചോദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ സോ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇ